家好，我是四郎。这期视频咱们来看两位美女高手的对决，出自2012年全国象棋个人赛。红方是象棋大师武文慧，黑方也是象棋大师林延秋。这盘棋非常惊险刺激，咱们来看一下。开局走的是中炮对平风马，互进三兵。哎，这个造型，红方稳稳平炮足底，黑方直接跳外马，红方进局过河，黑方补个象。这时候红方马一不跳了，直接起横车。黑方如果打了，红方就捉双。你要是说踩边兵，那红方就遇捉马，反正肯定能吃回来。现场红方起横车，黑方是补士，红方还是没跳马，他平车占肋。这时候黑方进了一路炮，准备充足打车了。一会儿你要是捉炮，黑方就打马，所以说红方实在没招了，必须得跳马了，硬挺是不行了，往下进行。黑方提前给炮生根，其实也可以考虑直接对车。那红方就跳马，准备踩中卒。黑方是先充卒，用炮打车。那红方只能先退了，然后黑方再马踩边兵，要踩炮。红方平炮打车，黑方没躲车，他躲的是炮。现在红方的炮没根了，他推到底线，随时可以平炮打边马。黑方此刻充卒过河拱双，红方吃了捉马。但是黑方没逃，他进车先拉住红方的车马，这时候红方平炮打马了，但是他没逃，他上马踩马，这棋还是想交换，不过红方走的非常给力，直接打中卒了，那黑方就先给这马吃掉，先得一子，红方没有吃车，再捉马，这里一定要看好了，如果黑方随便一跳，那红方就平车占肋，现在已然是觉醒铁门栓了，可以说这棋解不掉了，垫什么吃什么，根本没法解啊。看来红方一直在玩狠招，现场黑方是往回跳嘛，踩红方的中炮，那红方就只能用车吃了。哎，一个借尸还魂。现在到黑方了，黑方这个边马还在险地呢，但是他没管，他直接沉炮下底，准备车砍底势了。那红方只好先补士，补完以后黑方还是没掏马，他进去来抓中炮，走到这个位置是本局的转折点。目前来说，可以说红方这个棋相当不错。只要他退炮即可。现场文文走出一个惊天败手，就是平炮打卒。哎呀，这一下就捅了马蜂窝了，直接让黑方林林抓住机会了。接下来他架中炮，现在是天地炮，黑方巨砍底势就是个死。而且红方没法补象，红方现在有两种选择，一种是直接把车弃了，然后再补象。当然这样走也是个输。现场红方是出老帅。看一看能不能顶得住。就在这个时候，黑风来了个惊天妙手，直接炮击中士。这一招棋就突破了。咱们先看一下现在是什么情况。现在黑方车砍底势，一步杀，沉压车吗？红方如果吃炮也是个死，车下底将，你说你怎么办？你要是电车平车杀，你要是上老帅也是平车杀，都是沉压车。黑方这个炮击中士可以说是相当哇塞啊！刚才讲了。红方站着不动不行，吃炮不行，回老帅呢也不行。黑方先把局放这儿啊，给炮生根，然后再车砍底势。哎，回老帅不叫棋啊！现场文文是逃了一步车，貌似是把这个杀棋解了。下一手棋，当时黑方是把炮分边，准备这样进攻。其实黑方有个更快的招，就是先杀底势一将，老帅不得躲吗？由于红方有底炮，不能平局抠。但是可以把车放这儿，接下来只要把这个中炮往后一退，用车将这棋就死了。红方这个棋吧，他还不能放这儿来塞，你塞住平车一将就完了。红方一电车，再把炮放这儿，不还是死吗？咱们看实战吧。现场黑方走的是平炮分边，下一招再车砍底势，那红方就飞象了，不让你砍底势，有炮生根呢。黑方一看暂时杀不了，先吃个炮。那红方也过来捉炮，这招棋貌似还不错，但是有一个弊端，就是红方这个车啊，给黑方当炮架子了。现在红方老帅没法上二楼，那黑方此时又走出一个惊天妙手，弃马一将，这不没法上二楼吗？当时红方是吃马了，如果说老帅回中的话，那黑方就进局再吃这个马，吃完马还要吃炮，这个炮一死，右边这个车就可以砍底势了。如果说你逃炮啥的，那黑方有惊天妙手，弃车砍底势将
，老帅吃不动狙吧？二楼还有炮，只能用炮打。黑方再用左边这个狙下敌将，红方这个炮没法动了，被黑方这个炮拉住了。老帅也躲不开，只能说电象了，杀象将电狙给狙作死了。哎，这个锁喉炮威力非常强大啊！当时黑方给这个马往这一蹦，红方就用狙吃了。这也是正招，但是吃完以后还是有弊端，就是你这个狙没有遮住老帅，黑方此刻就平狙一将，老帅回招，然后直接出将，一招毙命。出将以后，红方文文就认输了，因为现在有锁喉炮，黑方狙下底是杀棋，红方只能用狙砍炮了，砍掉黑方就给一将呗，一躲再打一将，一退把狙做。现在黑方双狙一炮，红方狙马炮，确实没法进行了。黑方优势太大了，这盘棋确实挺惊险的。这两位美女看似挺柔弱，棋风倒是挺彪悍的。就这样吧，大家别忘了点个赞。我是四郎，咱们后会有期。